നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബി എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കായ സെൻസസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സർവേ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും അപ്പം സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് അപ്പം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് കേൾക്കാം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും വളരെ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റഡി നടത്തും അപ്പം അതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുക സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ചോറ് നമ്മൾ അരി വെക്കുമ്പോൾ ചോറ് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ ചോറ് വെന്തോ അരി വെന്തോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുത്താണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ല നമ്മൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഓരോ അരിയും നമ്മൾ അല്ലെ ഓരോ ചോറും നമ്മൾ എടുത്ത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അല്ലെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം സാമ്പിൾ സാമ്പിളിങ് ഈസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാമ്പിൾ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എന്നും സാമ്പിൾ സർവേ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടിങ് ഓർ സ്റ്റഡിയിങ് ഓൺലി എ സെലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെക്നിക്കാണ് എന്തിനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഇൻസ്പെക്ടിങ് ഓർ സ്റ്റഡിയിങ് ഓൺലി എ സെലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ആഡിക്വേറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടിങ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി സെലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരുപാടുള്ളതിൽ നിന്നും വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ഇപ്പോൾ നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു പത്ത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ഈ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുന്നു അതായത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ ഡേറ്റ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഈസ് കാൾഡ് എ സാമ്പിൾ ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് അതായത് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞല്ലോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് എ ഫിസിഷ്യൻ മേക്ക് ഇൻഫറൻസസ് അബൌട്ട് എ പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് എ ഡ്യൂ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്ലഡ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഷുഗർ ലെവലും പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു കുറ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മൊത്തവും ബ്ലഡും എടുത്തി
അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാവാം എന്ന് പറയാം ഒന്നെന്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി പത്ത് കുട്ടികളെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എ പിന്നെ എ ആൽഫബറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്ത് കുട്ടികളെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ടെൻ വരെ ക്ലാസ് നമ്പർ ഉള്ള പത്ത് കുട്ടികളെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന പത്ത് കുട്ടികളെ ആവാം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാമ്പിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ദ സാമ്പിൾ സെലക്റ്റഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ യൂണിവേഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെലക്ട് അതായത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം നോക്കിയേ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പം നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ആ നൂറ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും പങ്കെടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ പഠന നിലവാരം നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പിളിനകത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലല്ല എന്നൊരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ഇപ്പോൾ മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ വന്നൊരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തൊരു കുട്ടിയെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയും സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ യൂണിവേഴ്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹോമോജീനിയസ് അതായത് സെലക്ടഡ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സിമിലർ നേച്ചർ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് കുട്ടികളുടെ സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടും നേച്ചറുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ആഡ്യൂക്കേറ്റ് ടു മേക്ക് ദ റിസൾട്ട് മോർ റിലേബിൾ എ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആർ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി കൂടെ റിലേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിയുടെ പഠന നിലവാരം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നല്ലതാവില്ല നമ്മൾ കുറച്ചധികം കുട്ടികളെ എടുക്കണം അല്ലേ ഒരു പത്ത് പത്ത് പോരാ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വെറും പത്ത് കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കുട്ടികളെ സ്റ്റഡി നടത്താം ഒരു നൂറ് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ വെറും അഞ്ച് കുട്ടികളെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് കുട്ടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റഡി നടത്തണം അപ്പം എന്നാലും നമ്മുടെ എന്താണ് റിസൾട്ട് കൂടുതൽ റിലേബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിൾ എന്താണ് നല്ലതാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടേമാണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡിനകത്ത് വരുന്നൊരു ടേമാണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റീവ് പ്ലാൻ ഫോർ ഒപ്റ്റൈനിങ് എ സാമ്പിൾ ഫ്രം എ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെ ഒരു അതി
That is, sampling error decreases with the increase in the size of sample. In uh, homogeneous population, the magnitude of sampling error is small. Sampling error may either be biased error or unbiased error. That is, sampling error decreases with the increase in the size of sample. Now, we will see sample in the end of the error. In example, in the class, we will see the class in the class. We will see the class in the class. We will see the class in the class. We will see the class in the there are many other studies that are done in the day tail variation. That is why we have to study the study of 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 Sampling error is the same as the population parameter. We estimate the sample of the variation. That is the sampling error. We have an example of the sampling error. We have a study of the 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 study the sampling error under the lava, bias do under unbiased. So, how we might turn down the tet under a number edicana, number matula, swathina, and down the tetical under. Other under the lola error on the one. Sampling error, number pura, amaria, the epamalunu, area, the rala edu. Angan and don't down error on dava. Other la than the no, la Sampling error is under term on all other. Pina Paranada, advantages sana, Namal Nerte Paranale, the method in Meritum, Demeritum under. A pea method in the advantages in the variable on the save time and labor. Mulvarano, train Valia do gang and in the Malare, Korchipere, Matra, selective number. Namalasamaja Samaya Lavo mana, Paisa Ribad Avatu, Hilla. Randama the Paranda reduces cost. Paisa Valeria time save and labor name. Korchu would tell a study in Narata Mendi Varaka, but Matta and Amla wide eyed study in Narata Borala Konda Patatilla, Matula very good in Amal and any study will put it under the way. But in Varamba Korchu sample Matra edit the study in Narata Nanda, Horala Konda study in Narata Nata, Sadikin. Pinaparana Celeb Valere, Koravana. Pinaparana more reliable result. In the Varayankarium, there are fewer chances of sampling statistical error. If there is sampling error, it is possible. To estimate and control the result. Uh, statistical error, sampling in the statistical error, Valare Korchu Matrame, Sambuikan, Sadi the Ulu, otherwise, sampling error of Sambuichal Tanya, Namaka result in India, but a control in it, Sadi. Result to Vimble, other control in error, result to Vimble, Koraka Namaka Nindrik and it, Sadi. In a bar another, highly expert and trained persons can be employed and they can be used their high technical knowledge and get more accurate and reliable result. Pinna uh, sampling around the Prathegada, Namala, Valare Korachipere, which is study in Adathumbo, Namali study in Adathana in Vendator, highly expert title, the Valare trained title Alkare, which is Tarik, Namal study in Adathana, other under than a high technical knowledge, uh, Adepole, a covetured Namal study in Adathana the wonder, Karnam uh, Valare Korachi, the Petty study in Adathama, Namala, the Kudu involved. Other under uh, Valare Kutte Maitola, data Sarikin Kitan. Pinna Paran advantage provides information on the other as only part of the population is studied under the sampling technique to provide more detailed information. But I recall a child study in Arthur, Namaka, the Kudal Karangal, Sori, Sarayanata Petum, maximum Namaka number time UC and at a petum. Pinna Paran suitability. Ada either if the population under study is infinite. Any theta perta, patata, uru population and anomaly study in Adathan the Engra, sampling method of Matra Mana would be a canata, pet another. Pina pana degree of accuracy ana, ada either cryptia. Degree of accuracy obtainable in this method is higher than. Uh, Higher than that in the census method. Census method in a cartilum, sampling method very collecting our data accuracy. Kruthi the valley, good the lana. 
പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇല്യൂസറി കൺക്ലൂഷൻ ഈഫ് എ സാമ്പിൾ എൻക്വയറി ഇസ് നോട്ട് കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദ കൺക്ലൂഷൻ മേ ബി ഇൻആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് മിസ്ലീഡി ഒരു ഇല്യൂഷൻ മാത്രമായി പോകും അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിള് പ്ലാൻഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് മിസ്ലീഡ് തെറ്റിദ്ധാരണയിലോട്ടും തെറ്റ് ഇൻആക്യുറേറ്റ് ഒക്കെ ആവാം പിന്നെ പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് ടു മേക്ക് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദ റിസൾട്ട് മേ ബി ഫാൾസ് ആൻഡ് മിസ്ലീഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു സാമ്പിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തെറ്റായി പോവാം പിന്നെ പറയുന്നത് റിക്വയർ ദ സർവീസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്ലാൻ ആണ് അതായത് സം ടൈം ദ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ മേ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റിക്വയർ മോർ മണി ലേബർ ആൻഡ് ടൈം ദ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഒരു സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ വളരെ കൃത്യത കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല എക്സ്പേർട്ടിനെ വെക്കണം സമയം വേണം അതുപോലെ തന്നെ പൈസ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം കാരണം നമ്മളെടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ശരിയിലോട്ടോ തെറ്റിലോട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും കൂടുതൽ മെറിറ്റ് ഉള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റ